അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു നമ്മുടെ ഹൈവേയിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് അതായത് ഈ ലോറികളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചൊറിയനല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചൊറിയുന്നതിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറയാറുള്ളതും മറ്റ് പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡേഴ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹലോ യൂട്യൂബ് വാട്സാപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈവേ റൈഡിങ് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ കുറേ ടൂറിംഗ് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി കയ്യിലെടുത്തത് അപ്പം ഏതായാലും ഹൈവേ കയറിയതിന് ശേഷം ബാക്കി സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ഒരു സിക്സ് ലൈൻ റോഡിലാണെന്ന് വരിക്കാം മൂന്ന് ലൈൻ ഇവിടെയും മൂന്ന് ലൈൻ അവിടെയുള്ള ഒരു സിക്സ് ലൈൻ റോഡിലാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നടുക്കിലെ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആ ലോറി പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം അത് ഞാൻ മുമ്പും വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുക്കത്തെ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് കാരണം സേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടി വളച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു വണ്ടി വളച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ ഇങ്ങനെ ഓടിയാലോ അങ്ങനെ ഓടിയാലോ ആൾക്കാർ ഓടിയാലോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ആ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു നായ കയറുമെന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഓടി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നടുക്കിലെ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നടുക്കിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഓവർടേക്കിന് ശേഷം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കിലെ ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ലൈൻ വൺ സൈഡ് ത്രീ ലൈൻ അല്ല ടു ലൈനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലൈനിലെ കുറച്ച് വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിടിക്കാറ് ഞാൻ ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ഓടിക്കാറില്ല കാരണം ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലൈൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് സ്ലിപ്പറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് എടുത്തായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികളെ പെട്ടെന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ എന്നെക്കാളും സ്പീഡുള്ള വണ്ടികൾക്ക് എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ മാത്രമല്ല സിറ്റിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ത് ലൈൻ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നോ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വഴി ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അതായത് മിററുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക മിറർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ മിററും ആ മിററും മിറർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കും ചെയ്യരുത് ടൂറിങ്ങിനൊന്നും പോരുത് ഇപ്പം ഈ മിറർ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാനും ഈ മിറർ റൈറ്റ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയും കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടി ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ത്രീ ഡി മോഡലിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കാൾ സ്പീഡിലുള്ളൊരു വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറാം അതും ഞാൻ അതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ റൈറ്റിലേക്ക് റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാറണമെന്ന് വരിക്കാം ഞാൻ 
കപ്പക്ക് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റേസിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും ചൊറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും എതിര് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലോറിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ലൈനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലോറികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ലോറികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഈ ലോറിക്കാരന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡറുമായിട്ട് തട്ടിപ്പോകും ഡിവൈഡറുമായിട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ആ ലോറിക്കാരൻ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പുഷ് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും സേഫ് ആണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലീഗൽ അല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു പക്ഷേ അതൊരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് കോളാണ് ഇനി വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടിയും ടെയിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്യരുത് ടെയിൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറി നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ പുറകെ പിടിച്ചു പോകാം നമുക്കത് ഒരു പക്ഷേ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമ്പ് വരുന്ന സമയത്തും കട്ടർ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ കാറ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടൊരു മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പിന്നാലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഫീൽ വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടെ സേഫാണ് നമുക്കൊരു ഫീൽ വരും ആ സേഫാന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വെറൊരു ഫീൽ മാത്രമാണ് അത് ഒട്ടും സേഫ് അല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡാണ് അതായത് ഒരു വണ്ടിയും ടെയിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാറിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ കാരണം നാല് ടയറിലും ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള കാറുള്ളത് ബ്രേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് അതിന് ബ്രേക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പോയിട്ട് നേരെ ആ വണ്ടിക്ക് ഇടിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ബൈക്കായിട്ട് ഒരിക്കലും ടെയിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഒരിക്കലും ടെയിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആ ലൈനിൽ ഓടിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക അതായത് ഒരാൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ അടുത്ത ആൾ വന്ന് ഇടിക്കാതിരിക്കാം ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ വണ്ടികളും ജഡ്ജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റ പാടാത്തൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ റോഡിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോറീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കാറുകാരെ ഇടുന്ന നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കുക ആ കാറുകാരനെ നേരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കുക അതൊരു റെൻറ്റഡ് കാറാണ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സൂം കാർ പോലത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലാക്കിലെ യെല്ലോ ബോർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കാറാണെങ്കിൽ ഈ റെൻറ്റഡ് കാറുകളുടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിട്ടു നിൽക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ കംഫർട്ടബിളായി ഓടിക്കുന്നൊരു കാർ വേഗണാറാന്ന് വരിക ഞാൻ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റിക്ക് എടുക്കുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയാണ് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ എക്സ് യു യു അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളായിരിക്കും അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ എബിലിറ്റീസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മുകളിലുള്ളൊരു വണ്ടി എടുക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ മിക്കവാറും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് അവർ ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി എടുക്കാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അപ്പം ആ
എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു അവർ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയും അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ബേസിക്കലി അവർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരപ്പം തന്നെ പുള്ളി ചെയ്തു ഉള്ളിലേക്ക് അവരെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച പോലുമില്ല അവർ പുള്ളി ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ ആ ഒരു സ്പീഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒന്ന് യൂ ടേൺ എടുക്കാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് ആ ഒരു സ്പീഡ് പോകുന്നൊരു വണ്ടി അങ്ങനെ യൂ ടേൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ കാർ ടോപ്പിൾ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഞാനതൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സിനാരിയോ ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവർ ജസ്റ്റ് ലെയിൻ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് വണ്ടി സ്ലോ ആക്കി യൂ ടേൺ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ദൈവം നമ്പുരാൻ പോലും പറ്റില്ല അവർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്ന സ്റ്റെല്ലിന് ഇതൊക്കെ അനുഭവം വെച്ച അനുഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു വണ്ടിയുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിലാവരുത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള കാർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാറ് ആ പെണ്ണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് പോയിൻ്റിലായിരുന്നു അത് അവരുടെ മിററിലോ അവരുടെ വിഷനിലോ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വളച്ച് കളയുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിലാണ് നിർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ലോറിയുടെ പിന്നിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലോറിക്കാരൻ അറിയ പോലുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലോറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഈ എൻഡിലാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ വീണ്ടും അറിയില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടിയുടെയും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിലാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതുക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ പൊതുവേ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഹോൺ അടിക്കും അതായത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് അറിയിക്കാം ഇനി അത് അവർ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈ ബീം ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ എന്നെ കണ്ണൂ എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും അവരുടെ റയർ വ്യൂ മിററിൽ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാറ് ഞാൻ റൈറ്റ് അവേ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാതെ വണ്ടി വെട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സീക്വൻസ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വണ്ടികളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു കിക്ക് കൊടുക്കും അതും ഒരു കീ അടിക്കും അതും വളരെ അടുത്ത് കൂടെ ഓവർടേക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ അതായത് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഇതുപോലെ എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റോഡിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജംഗ്ഷൻ വരും അതായത് യൂ ടേൺ എടുക്കാനും ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടി സ്ലോ ആക്കണം ആരും ഇല്ലെന്ന് പോലും ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സ്ലോ ആക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ആരും ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളിലാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചാടിക്കയറി വരാറ് ഇതേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് വേറൊരു ഹൈവേ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ഇടിച്ചു ആ കുട്ടി ജസ്റ്റ് റോഡിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വന്നു അയാൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു അയാളെ കെട്ടിയിട്ടടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായി കാരണം ആ കുട്ടി എനിക്ക് അറിയില്ല ആ കുട്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വലിയ സീനായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ഇല്ല പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും ഒരു സേഫ് സൈഡ് മൂവാണിത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് വണ്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സീ ത്രൂ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ കാറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് കാണാം കാരണം ഒരു കാർ ഇപ്പോൾ റൈഡ് ലൈനിൽ ഉണ്ടെന്ന് വരിക
കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവന്മാർക്ക് പൊതുവേ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബുദ്ധി ഇല്ല ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി ഈ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ഇത് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവന്മാർ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും അവന്മാരുടെ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടല്ല അവന്മാർ ജയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഏ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെമ്പർ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ റേസിന് പോകരുത് ശരിക്കും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ട്രൈ ചെയ്താണ്ടല്ലോ ഞാൻ പൊതുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചൊറിയനല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചൊറിയുന്നതിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ അവന്മാരും ചൊറിയുക നിങ്ങൾ ഒഫൻഡഡ് ആവാതിരിക്കുക നല്ല കാമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡോട് കൂടി നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക അത്രേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടൂ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കുക അതായത് തേർഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പുറകെ വണ്ടി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടൂ ലൈൻ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പുറകിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി സ്പീഡായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടൂ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാടില്ല സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങേ പാടുള്ളൂ അതായത് സിംഗിൾ ലൈൻ ക്രോസിംഗ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് ചില ബസ്സുകളുടെയോ ലോറിയുടെയൊക്കെ പുറകെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവന്മാർ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ മാറി തരുന്ന കാണാം അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ആ വെച്ച റോഡ് കിട്ടി നമ്മൾ വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു അപകടം വരിക അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകെ തന്നെ നിന്നിട്ടായി പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഈ ലോറി പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വലത്ത് പാത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ആ ലോറി എനിക്ക് വഴി തന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവരവിടെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട് അവരവിടെ നിർത്തിയിട്ടൊരു വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയോ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മാറും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലത്ത് പാത്ത് കൂടെ ചെയ്യും ഓട്ടേക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ വണ്ടിയെ കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാട്ടോ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ വണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ചാമ്പും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരില്ല നമുക്ക് ആദ്യം അതാണ് വിചാരിക്കുക ഇയാൾ ഓ ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ ഇത് മിക്കവാറും ബസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ലോറിയുടെ കാര്യത്തിലുമാണ് സംഭവിക്കാറ് ഇനി നോക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതായത് കാറ്റ് ഏത് ദിശയിൽ അടിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് കാറ്റ് അടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചായിരിക്കണം വണ്ടി ഓട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡിൽ ഒരു വിൻഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരില്ല രണ്ട് സൈഡും പാടൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ എയർ പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് കാറ്റ് ശരിക്കും ഒരു ചാല് പോലെയാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഡ്രിഫ്റ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അത് ശരിക്കും ചൂട് കാലത്താണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യാറ് തണുപ്പ് കാലത്ത് അത് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം വിൻഡ് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഞാൻ പറയാറുള്ളതും മറ്റ് പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡേഴ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഷുവർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ റോഡിൽ ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കരുത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതായത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു
ലൈഫിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ റോഡിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചേ മതിയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് എനിക്ക് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനേക്കാളൊക്കെ വലുത് ആ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവനും നമ്മുടെ ജീവനുമാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഞാൻ ആ ഫോൺ അടിക്കുന്നതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ദാക്ഷിണ്യം കാട്ടാറില്ല പിന്നെ ചെറിയ എന്താ പറയുക കുറച്ച് അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂപ്പന്മാരും അമ്മാവന്മാരൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാൽ അവരുടെ തലേന്ന് ചിന്ത കൈകളിലേക്കും കാലുകളിലേക്കും പോയാൽ പോലും അവർക്ക് അവർ സ്പീഡ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് റോഡിലേക്ക് വരിക ഈ ഒരു സമയത്തും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹോൺ അടിച്ച് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര ചിത്രമാണ് ഞാൻ കാട്ടിയതെന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് അതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പുറകെ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ സ്ലോ ആക്കി അവരോട് കൈകൊണ്ട് കാട്ടും കൈകൊണ്ടാണ് കാട്ടണ്ട അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് പ്രായമായുള്ള ആളാണെന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കോളൂന്ന് കാട്ടാം അല്ലെ തലകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ തരിക നമ്മുടെ അതേ ക്രൂസ് സ്പീഡ് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി ചെയ്യാൻ തരും ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി പോകുന്ന ഒരു വണ്ടീനെ എയ്റ്റി പോകുന്ന നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റിയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള വണ്ടികൾ ശരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെക്കാൾ സ്പീഡുള്ള വണ്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വണ്ടികൾക്ക് ഒരു മുഷിപ്പ് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇതിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സീബ്ര ലൈൻ കൂടി കേട്ടോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെ വരിക സീബ്ര ലൈനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോലും കവറാവില്ല ഭയങ്കര വലിയ സീനാവും കാരണം തെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സീബ്ര ലൈനും ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് സി സി ടി വി ഉണ്ടാവും അപ്പം നിയമം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര വാഷ്ഫുള്ളായിരിക്കുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ ഇത് ഒരുക്കുക പ്രൊവൈഡർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഒരു ഭയങ്കര ചീറി പാഞ്ഞു വരുന്ന കാറുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വഴി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വിസിബിലിറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ സ്ലോ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോഗ് വരിക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെളി തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വൈസർ മുഴുവനും ചളി പിടിച്ചു പോവുക എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വൈസറിനകത്ത് പാട പിടിക്കുക ആവി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിറർ ഒടിഞ്ഞു പോവുക ഇതൊക്കെ വിസിബിലിറ്റീൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ആ സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം ഇതൊരു ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പറയും മോനെ എടുത്തോ നീ സൂപ്പറാണ് ചേട്ടൻ സൂപ്പറാണ് ഓടിച്ചോ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തായാലും അങ്ങനെ പറയും അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിനോട് തിരിച്ച് പറയുക വിസിബിലിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വണ്ടി സ്ലോ ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാം ഇത് മുൻപുള്ള വണ്ടിയുടെ അതായത് ആ വണ്ടിയുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ബാക്ക് മിററിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വരിക നിങ്ങൾ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ഫ്രണ്ടുള്ള ആരോ ആളോട് സൈഡ് തരുമോ അയാൾ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു തംസപ്പ് കൊടുക്കുക അല്ല ബൈക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കേഴ്സി
നായക്കാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇടി സംഭവിക്കുക അത് മനുഷ്യന്മാരെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേസൊക്കെ വരാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റ് സാഹചികൾ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന് സേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇല്ല ഇൻ കേസ് കാരണം ഇറ്റുകളൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കളയുക അതുകൊണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളെ വണ്ടി ഇടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് നോക്കുക അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ജീവൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുക കാരണം അത് വീണ്ടും കയറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരും മറ്റു വണ്ടികൾ അതല്ല അജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ ജി ഒനെ കോൾ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഒരു കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് അതിന് പിക്ക് ചെയ്തോളും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് ചാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പം അത് ഇടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു വിഷമമുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റില്ല് നിങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്ത് പോയി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് രക്ഷപ്പെടേണ്ട ഒരു ജീവി ആയിരിക്കാം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ജീവനല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇടിച്ചു അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഒരു നായ എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിൽക്കണം അധികം സമയമൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ചിലവായിരിക്കും അതിനെ പിടിച്ചൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ആക്കാനും പിന്നെ ഒരു എൻ ജി ഒനെ കോൾ ചെയ്യാനും എൻ ജി ഒ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളാണോ വണ്ടി ഇടിച്ച് പോലീസ് കേസ് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ നന്ദിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പോലീസ് കേസൊന്നും എടുക്കാറില്ല പോലീസ് കേസ് മൊത്തം എടുക്കുന്നത് അനാവശ്യമായുള്ള കേസുകൾക്ക അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്പീഡൊന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു തരും എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളിനി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഡെഫിനറ്റായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഞാൻ ആരുടെയും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് നന്ദിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നായയുടെ നന്ദി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസോ പട്ടു സാരിയോ ഒന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചായ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആ ചായ കടേൻ്റെ താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന നായ്ക്ക് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ആ അത് കാട്ടി തരുമോ അതും നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് അതാ പറഞ്ഞത് വളരെ പാവം ജീവികളാണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മീ ആ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ലുക്ക് എഹെഡ് അതായത് നിങ്ങൾ നല്ലോണം മുന്നോട്ട് നോക്കുക ഇമിഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാതെ നല്ല മുന്നിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം എന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ബ്രേക്കിങ്ങും ആക്സിലറേഷനും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു ഹമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് വണ്ടികളൊക്കെ വല്ലാതെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് സംഭവിച്ചിട്ട് വണ്ടികൾ സ്ലോ ചെയ്യുന്നതാവാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന ഈ വരകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ച്വലി ഈ വരകൾക്കൊക്കെ ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും വെറുതെ അങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചതല്ല ഈ ഡോട്ടഡ് വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരനർത്ഥം നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യാം വിത്ത് കൺഫർമേഷൻ ഈ വരനർത്ഥം അതിനുശേഷം പോകരുത് എന്നാണ് ഇനി ഡബിൾ യെല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ട് യെല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ വൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ